本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出，每周五京东首页拉一下，猜真相赢大奖。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。不开心就来私我，快乐星球还不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球私我 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，节目同款实景，独家原创密室体验，尽在 M City。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，真普通死亡的真相尚未揭开。晚餐时，张不可突然身体不适，那个墙面上的水喝得有点上头了。搜查暂停，众人回房各自休息。狂风暴雨突至，此时又出现了新的死者。啊！大出版。倒在自己的房间内，身旁是一只沾血的蔷薇。经过初步排查，凶手就锁定在书店里的五人之中，他们分别是欧若拉、无人看、七支笔、张不可和三号。是谁发出的邀请函？又是谁篡改了黑暗森林？他的书里面只有四个小洞，没有五个。欧与真之间到底有何秘密？你昨天晚上就来了，你怎么来？你来干什么来？我认识他。作为嫌疑人的大，为何突然遇害？案件扑朔迷离，等待玩家侦破。这是大大出版，大出版，大出版，大出版，大出版。大出版，开门吧。没关系，我有万能卡。嗯，唰，叮咚。啊！啊！啊！你怎么了，变态？是有人在叫吗？怎么啦？出事儿了！大变态，大变态死了。别的不是人，特别不是东西啊，特别不是东西，太坏了，太坏了！哎呀，这么多血！哎呀，啊！刀，开瓶器插到鼻子。哎呀呀呀呀呀呀！这得多恨呐、啊！难怪他坏成这个样子，真的是，也是可以死。不，这还放了一朵花。哎呦，真的是有沾血的蔷薇，太有仪式感了吧！你又有新的案件报告了，来来来！哎呀，哎呀，唯一的侦探，单侦探，七季了，七季了！哈哈哈哈哈我是溥仪，你还用重新介绍吗？现在我就是侦探。现在是二零三一年三月三十一日。你从头念，该不会指望着这个会完整的剪出一整期？可以吗？<笑><笑>
，收！我不能被你们这些嫌疑人带跑。在蔷薇岛的蔷薇书店客房发生了一起命案，死者大出版，面朝下趴在地上，颈部被利器刺入，身旁摆着一只蔷薇花，尸体上有余温。初步怀疑为失血过多致死，嫌疑人就锁定在你们五个人当中。哇，原来这种感觉这么爽！在就在你们五个人当中，好大反转！我怎么从？欢迎你，欢迎你，欢迎你，欢迎你！分别是欧若拉、无人看、七支笔、张不可、何三好。接下来我们就继续搜证吧。好，侦探，那里还有一个本本，侦探。哎，侦探，请讲。那里还有个本本没有打开。嗯，你表现得很好。<笑>那我们先去哪？先搜欧的吧，刚才没去过。好，那就先搜这吧。来翻吧。因为我们不知道欧的身上的。翻吧，看看你这有啥。哦、oh, ，这么巧就有一个电话的吗？朋友们，哎，刚才谁说的电话来着？就是那个三个没接的。新型标志的人给他打了三个电话，连续打三通都没接。啊、我这有一个病历本是叫欧蔷薇，然后有一包药，快乐丸，有助于缓解忧郁情绪。哦，他在零七年的一月一日，诊断出产后抑郁；一零年的一月一日，中度抑郁；一一年的二月一日，确诊患者具有精神分裂症，有攻击暴力倾向。蔷薇老师。你吗？你是欧蔷薇吗？你不是欧若拉。哎，等一下，这有他的身份证，他是欧蔷薇，就是他。天哪！哦，蔷薇。他每次想妈妈的时候呢，他就来看这本书。死后尸体的眼球会凸出来。把他关进了房间里，我做这一切都是爱他。疯了吧？天天叫他过来讲笑话，骂他，羞他。每天他一进你办公室，你就让他哭。哎，他只要一哭，我就高兴。我昨天晚上来看到他的时候，他已经是不太好的样子。嗯、我的天呀！他是八三年十月二十八号出生的。我今年。四十七岁了、啊，你是真普通的妈妈是吗？就是《师生的蔷薇》是你写的，对不对？所以你走向海边没有死，对吗？那为什么呢？他被捕鱼捞起来了，不是吧？可能是被我师傅捞起来吧。的。那时候我还是个小孩儿。看来这是天意安排我要为今天这件事情做出点什么贡献。<笑><笑>我这儿还有女儿每年给妈妈，比如说她考上大学，比如说她入职，然后她谈恋爱，最后一通是她很想你，我们终于可以见面了，你们约好的。不是，她终于可以见面是因为她要来这自杀了。她<咳>以为妈妈死了，所以一直是给天堂的妈妈发信息。妈妈所以她不知道妈妈没死。对。那你为什么不跟她联系呢？这样你不是都收到了吗？说到这个事情，我其实想对我的女儿先说一声抱歉。嗯，我这个妈妈非常非常的不称职。啊，其实是这样的，我的梦想是成为一个作家。我大学毕业之后呢，就遇到了我命中认为的天子，叫甄不凡，我们就迅速的相爱了。之后很意外的情况，我怀孕了，但是我并没有做好这个准备，想要这个孩子。生下孩子之后呢，我每天在家里面都是为所有的家庭琐事去去忙，去围着孩子转。我的老公并没有帮我任何一点，我尝试着想用写作去打发，但我一个字都写不出来
，婚姻和这个孩子偷走了我所有的人生。其实就是他的产后抑郁了。我确实产后抑郁了。有一天，我突然间回过神的时候，我发现我拿着刀把我的孩子划伤了。我可能再不回过神来，我可能就要杀了他。如果我不在这个时候做一个重大的决定的话，我的孩子可能会被我伤害。嗯，所以我就决定用我最后的一点点余热去写完我的一个小说。小说的故事其实也对应了我自己的人生，小夜莺。有人看到他一直往海里走，最后消失在了海里。当晚，整个岛上的蔷薇花都开了。写完了这个小说之后，我就走入大海自杀了。但是我发现我没有死，被一个女性救助站给我救了起来，救了起来，在晨光当当中醒来，我觉得我自己真的获得了新生，我就取了一个名字叫欧若拉，光的名字。对，这么多年我一直收到女儿给我发的这些信息。我觉得我女儿过得很好，我就让她以为我死掉好了，因为我真的觉得我是一个非常不称职的母亲。然后到昨天，我女儿给我发的这个短信，她说她要跟你见面了。对，她真的以为我死了，她一定要自杀了，所以我就赶来了。结果她已经死了，已经是这样子了，跟我跟你们看到的是一样的。有人动过了现场是吗？我不知道。我做的唯一一件事情就是。我在我女儿的身上啊，就那个花瓶里拿了三朵蔷薇花，放在她的身上悼念她。这是昨天晚上吗？对。所以发邮件要约我们来的人不是你，不是我，那就是还是有人。我只是看到他电脑里有这些东西，我就觉得哦，这五个人是不是有有嫌疑是杀害我女儿的人？所以我是打算今天来帮我女儿报仇的。哦，明白了。对，哦。你能够做我这个笔记本？这个不是刚才打不开的那个吗？怎么在这儿？没有密码啊？没需要密码？真的假的？啊？这是女儿的那个吗？这是。那天，他说完又找到我，写的大出版欺负他的事儿，这是真普通的日记。他就是控诉了大还在继续威逼他写东西的这个内容。就在刚才，我们大家都在休息的时候，我去了一趟我女儿的房间，就打开了这个锁。密码是幺零二八，是妈妈的出生日期。哦、oh. ，然后我发现，对于我女儿来讲，最大最痛恨的人应该是大。大。后面有很多大，然后划掉的。这个如果没有猜错，应该是欧尼写的吧？因为字体跟女儿的不一样。然后他产生了对大出版的杀机。我。一喝，吸死水。对，这是我的，我就是带来的，为我女儿报仇的。这是他原来的方案。嗯，就是放在这里。对。我们现在要继续搜证，一个是找到到底昨天晚上发生了什么，嗯、是谁以他的名义给我们发了邮件。因为我们现在知道，不管他是自杀还是被他杀，但是我们已经知道那个邮件应该不是他发的。嗯对吧？还有很重要一点就是，刚才我们吃完饭回去休息的时候，到底发生了什么？嗯嗯。所以你们房间离这么近，有听到什么动静？我听到了，我刚才听到了何何三好在骂大。哦。说。我有来找。对，说大出版，你这个酒鬼，等你清醒了，我再来跟你说。嗯，我来找过他。什么时候？四十二分的时候，但是我听到门响。五十的时候，我出门非常重的摔门，因为我气死了。四十二到五十，呃，十七点。十七点五十
因为我今天非常气愤，我才知道我是被大开除的。另外，他给所有的全行业都发了封杀令，所以我要他解除封杀。结果他说：“你走，你走。”这几句一句完整的话都说不出来，我气死了，就骂了他一句：“只有我一个人来吗？”我也我也来过，我也来过，我也来过，这应该都都来过，但这得慢慢找。再<笑>来搜一下，来搜一下。哎，是不是可以看一下他的这个通话记录？因为我是先给他打电话，他在房间，未接电话。呃，哦，五号房，我打的。你看有没有时间？六点十五已经接不了了。那会儿就挂了，是不是？嗯，没有人接了，对不对？对，而且我打过电话没人接，之后我又来过，来敲门，依然没有反应。我是六点十分敲门没人，六点四十五到四十八。先搜一下，别都在这说了。分开分分开分开再搜一下。我到无人看这里找一下吧。对呀，都找找吧，万一呢不好说的这个。可能就是还没出来呢。哎，这个，这个有对，这个没打开，这个没打开，现在就是差这个没找到钥匙。找钥匙，找一下，看看钥匙会在哪儿？哎，这儿，这儿，这儿，哦，不是，这儿呢，这儿。哦，对，漂亮，找到了。哎呀，啊，厉害，宝儿。哇，他把其他的日记藏起来了。你把他的日记本撕了？我没有。终于要结束了，对不起，不用浪费资源调查，是我结束了自己的生命。他写了遗书的，对他就是自杀的，是我结束了自己的生命。这本《黑暗森林》写的完完全全是我自己的故事，但我的人生是从什么时候开始崩坏的呢？真普通啊，她是一个特别文文弱弱的这段剧中女孩我就觉得这这个人人可以一而再再而三的欺负她呀。那个是神仙姐姐第一次出现在大家的面前。换句话说，吸当了神仙姐姐的外部形象，那么真正的作者就变成了一个沉默的写手。我做这一切都是爱他。疯了吧！天天叫他过来讲笑话，骂他，羞他。每天他一进你办公室，你就让他哭。哎，他只要一哭，我就高兴。如果可以重来，我想回到去年夏至那天，做出不一样的选择。在我死后，《黑暗森林》如若得以出版，作品的影视剧改编权、拍摄权授权给无人看，拍摄权授权给无人看。无人看的第一部电影一定要拍真普通写的小说哦，约定拉钩，约定拉钩。如果蔷薇能够许愿，希望有公益的审判为我存留。妈妈知道这得多难过。啊！多傻的孩子啊！这是真正的尾声是吗？有蛇，有杜鹃鸟，有袋鼠，有狼，没有刺猬，没有你，没有你。你要为他报仇，你把我们约过来的。昨天晚上我不是给打电话，然后他就呃很不好嘛，我很不放心，就坐船过来了。到了之后，其实他是自己掉在上面的，啊，嗯，就是跟你们想的一样。但是我当时看了这些日记和这个画之后，我很不甘心
因为我不知道他遭遇了这么多的事情，所以我临时起意，我就把你们都约过来了。但是如果你们来的时候我自己在这里又很奇怪，所以我只能把我自己的故事也编进去，因为毕竟我也背叛了他。我想请问，你把我们叫过来要做什么？你的计划是什么？我就是想看一下到底是谁把他逼成这样的。所以在这里，我必须要承认，我是对大有杀机的，因为听完了第一轮的故事之后，我非常非常的厌恶这个人，我觉得这个人无耻至极。因为他特地提到了说，罪孽轻的动物会低头忏悔呢喃，罪孽重的动物会被利刃扎进身体。嗯嗯。然后现在这个凶手做了一个评估，他把利刃扎进了大秋版的身体，他完成了。真普通，自己在书中他说，如果蔷薇可以许愿的话，他希望给他一个公正的回报，公正的审判。嗯，大的死要重新盘。第一案已经清楚了。那第二案动机就很清楚啊，还是在完成这个小说的尾声吗？是，其实是帮真普通报仇,报仇。嗯。但是呢，也有两个人有不同的动机。像我的动机不是要杀掉他，我其实是想要他恢复我的名誉，就是帮我解除封杀。嗯。还有一个人的动机不太一样呢，是七七呢，其实是今天知道了大要杀他这件事。对。如何杀掉一个人看起来像自然死亡？妻子死亡遗产怎么分配？你要杀我，杀掉你。嗯，我对他杀我这件事情，我说老实话，我非常恐惧。嗯，也许他今天如果要对我下手了的话，那我可能不在的就不是普通，而是我了，对吧？今天五点十六分，我们从局上散的时候，我发现大在前面走，然后七有追上去，然后大就跟他说：“宝贝，我那么爱你，我怎么会杀了你呢？但是离婚协议我是绝对不会签的，你一辈子也别想摆脱我。”我听到了最后这句：“你一辈子别想摆脱我。”我在张身上找不到作案动机，惊动不多。我那个蔷薇上头水喝的有点上头了，好奇怪，喝了之后睡不着觉，一直晕晕乎乎的，然后很快就醒了。就是我想问一下大家。都喝了这个蔷薇上头水，喝完之后有什么特别的反应吗？我的反应没有很强烈，我也没有。我就是因为你十五要走的时候，我们十六呃，因为普就建议我们大家都回去休息，我们就都散了。那这样，那大家就都回去休息一下吧。我喝了之后的反应很奇怪，我回去之后一直昏昏沉沉的，头脑很不清楚，但是我也睡不着，我只能在那干坐着头晕。然后不到半小时，十七点三十的时候。我突然就觉得这个劲儿一下就消散了，所以它不是普通的上头水。就给我们喝的这不是普通的上头水。但是你们没有这个反应。没有。你是什么几点晕，几点不晕？我十七点十五嘛，十点十五离七，我觉得有点晕。然后过了十五分钟到三十，我就一下就突然清醒了。啊？如果只有你一个人有反应，如果你被下了东西，只能是下在你杯子里，不能下在整个壶里。对。但是我们进来的入座是随机的座位，我们坐的座位是随机的。对。然后我们每个人都是自己给自己倒的水，但是我们每个人确实都喝了。我是第一个倒水。我们喝一杯。对对。所以说有那个降降雪降雪糖，在公共区域的那个前台的桌子上有一个医药箱，里面有一个叫做雪糖滑滑梯的东西，去看看呢。看一下那个药在不在？这在这儿吗？这儿。这这有打开过的？它有一一包子。哦，这个是开三包。啊，你们之前是开过的吗？第一，我之前来看的时候，三包都是没有开的。的
，所以这是放了几颗在里面？倒出来看一下吧。十、哦、颗是药丸，是药丸。这一共有几颗啊？十五粒一袋，哎，放了十颗在里面。对，说明只给他下了，虽然下在他的杯子。但是这个十粒儿。你在杯子里面得放多大？就算你磨成粉，这个不太合理啊，因为我当时看了的杯里。你看看你那四周围有没有粉，有没有这那的。你哎，满了满了满了,满了。我去看底，什么都没有。不会在那里面，如果在那里边的话，你们都会有反应。对对对。还有什么线索吗？分散找一找，好不好？嗯。啊，十点五十的欧若拉啊。这是什么？哎哎，那个，有个啊，咋了？你们一色的时候有搜过那个酒店前台的那个垃圾桶吗？没有。有一个揉成团的纸团，这个是白色粉末吗？对，嗯，代表什么呢？就是那十颗是磨成粉石。对，嗯，他可以拿出来，然后移动了，然后把它放去哪？那因为只有在水壶里，是我们都在现场喝过东西的呀。不是，他下在他那杯里的吧？啊？他还喝了些什么吗？这个杯子里有啥吗？哦，这个，这个水，看一下。哦，这个水有大量粉末。对啊，这个应该是火炉之后发生的事情，他不是给你下的。这里。啊，这是都在底下。这会导致怎么样呢？就是头晕乏力，头晕乏力，不然他怎么捅呢？就没有打。怪不得我来找他的时候，他是那种那那那样那样的。那他为什么也乏力呢？为什么要给一个人下药呢？哎，大家顺着这个逻辑往下想一想啊，下药这个事儿，首先他是被下过药，对，然后我被下过药，然后我的剂量可能未必有那么大，我的意思就是说，他不一定是针对我，他需他的目的是要他,他看到我们落座了，因为我之前提过一提过一种可能性，杯子我看过，绝对没有，我刚才落座的时候就看过杯子，我提过一种可能性哈，就如果是微量的粉末抹在壶口。大家入座知道、啊，所以他知道谁是第一个倒水，第一个倒水的会中轻量的毒，所以不管是谁坐在这个座位，他只要知道谁是第一个就。不，我觉得是这样的，他要的是大家一个休息时间，我觉得他做这件事情。但是会不会有一个大胆的想象？请说。如果将自己把这这一切。伪装成他喝了吗？张没有杀大的理由，他没有动静。他现在是小普的助理。我，对。<笑>小普突然被扶正的，我的妈呀！来，我边上。师傅。<笑>小圆儿，师傅。小圆儿。师傅。不正了，还多了个助理。就这三个女的，你们三个是我现在难难难分伯仲。那那你要这么说，我觉得他也不对。他为啥不对？他是个爱情疯子。对他的逻辑跟我们逻辑不一样。如果有人这么对你这么爱的人，就是以他这种疯子的话，他怎么可能不动杀机？你被剥夺了，他说服了我。你被剥夺侦探助理的身份了，啊，是爱情。行行行，挺好，挺好，挺好。我只是觉得过早就锁定到三个人很奇怪。<笑>朋友们，我觉得我们现在还有很多重要的线索没有，我们都分散找一找，好不好？好的，好不好？
。哎，我觉得那既然这样的话，我再来看看你这里。好的，反正就近嘛，对吗？不要光可我一个人薅。请看，请看。这是什么？这个发型功能。哇！朋友们，侦探发现了无人看的一个诊断报告，他有病。你也有病？他空腹血糖值异常，诊断为高血糖病。他的治疗方式是控制饮食、适当运动、口服降糖类药物，如血糖滑滑梯，并配合相关药物注射。也就是这个药对他来说是没有作用的。哦，我知道了，你可以进去陪着大喝。他，你们俩喝完了之后，他有事你没事儿。嘿，大 boss， 嘿。我是有高血糖这个病，这个药也是我带来的。为什么刚才他要说他会晕的这个事儿，就是在大家准备吃晚饭的这个之前，我到那里磨了一些那个粉，然后呢，我就粘在了那个虎口。啊，真的是虎口。好棒，好棒，好棒。其实我并不是说想想毒谁或者要谁，因为如果你们再查下去的话，你们就会查到他自杀。如果你们查到自杀的话，那么所有的人就会觉得说，哦，可以了，就很遗憾，然后怎么的，然后大家赶最后一班船就走了，我就不能替我的好朋友完成他的心愿，所以我只想搅乱说这个侦探，就是大家继续搜证的这个这个步骤。我说明白了吗？没有。他是想让大家侦破的过程慢一点。哦，那就是和你和尚好，你刚才说的那个理由。对，对，他就是想让有一个人领头，说我困了，然后呢，因为有一个人缺席，于是呢，侦探你就顺势只能说大家都休息一下。对、嗯，然后呢，在这个过程当中，我来思考，我怎么才能解决大出版？其实就是这么简单。那我想请问一下，当十七点十六分大家回去休息了之后，你做了什么？我不是磨了一堆粉吗？嗯，我磨了一堆粉之后，我不是只只快了一下到那儿吗？嗯，接下来我就要去找大了，因为我回去想了一下，我唯一可能实现的这个方式，就是先把它弄下药、嗯，然后我在。十七点三十的时候，我就去找他了，嗯，并成功的在水里下了药。他在干嘛？他就是让我进去了。我的理由就是，我跟你再聊一聊我们那个版权的事儿。那他怎怎么下的药呢？他清醒着，你怎么给他下药呢？就是一转身啊，这个水不是在这儿吗？嗯、他坐这儿啊，嗯，就一转身一倒一下就好了，这事儿不难。而且刚才我我也说对了吧？你可以跟他对着喝，对对吧？我这没必要撒谎。但是我千算万算，我没有算到那个电话响了，我估计是你打的，是不是四十二？四十？哦，四十我打的，对。电话那个人说说他要来，我一看这不行啊，我就说那我只能说我先我先撤嘛。那我那个突然撤也很奇怪，我说我回去拿点东西，就真的。他这么一摘，就是把下药跟扎刀这个事儿分成两个人可以，可以扎刀的人完全不知道，因为中间有一个人插了一杠子，是我。就是任何人有杀机进去之后，他可以完全不知道下药这回事儿，他正好有看到他晕，看到他晕，然后可以趁趁人之危就可以插，这就都有可能。我想说的就是，我现在真光了，我那儿，光光光光当了。哎，这是一个胸衣吗？这是一个带血的雨衣。这个雨衣在每个人的房间里都有，哎。开瓶器也有。但是它的有血是吗？带血对。有。哦，它这是带血的。对。张还有吗？在。啊，你是说他趁我晕把我的雨衣偷走是吧？啊。
，请问，雨衣上为什么有血？等会我补充一点啊，不只有血，还有雨，还有水。谁有出去过呀？我暴风雨的这个阶段吧。对。他出去干嘛呢？咱们说，如果他这个扎他的人不知道下药，他进来了，发现他晕了，然后发现有机可乘，然后找了把刀，找了把刀准备捅他，又怕自己身上沾上血，然后拆了他的雨衣，穿上，捅，然后再摆一下这个。为什么会有水？对。所以这人是从外边溜达回来的。哎，但是这个杀机这么随机吗？就比如说我，我来他房间，看到他晕乎乎，我就拿这个把他扎死。如果是有为真复仇这个杀机的话，你的杀机可以不一定用刀；有为真复仇的这个杀机的话，用刀是一个对要完成的事。第一个是刀，还有很重要是这朵蔷薇。杀他的人除了要为真报仇，而且对真有强烈的情感和仪式感。嗯来集中讨论吧，这段精彩的集中讨论。蔷薇这个传说，对于死者的仪式感，你知道吗？对于真来讲呢，他为什么要来这儿？是因为他的妈妈对，是从这儿走的，嗯，所以呢，他觉得在这里离开是可以跟妈妈相会的。那么现在我们看到的这个死者目前的死状呢，比较像是凶手向真普通。致敬和帮他来报仇，对的，因为他在《黑暗森林》的文章的最后，他提到了两件事情，一个是利刃扎进肉体，另外一个是蔷薇沾满鲜血。嗯，那么现场的这两个非常表象的出现，说明，首先第一点，凶手不但是要大的命，同时他有强烈的为真报仇的仪式感。对的。那么有谁能够开开脑洞？为什么凶手的雨衣上要有水？嗯，你看我们就可以这么排嘛，就是这个地方什么地方能淋到雨，对吧？我觉得说，如果在综合考虑到仪式感的时候，他我觉得这儿的可能性就少很多，因为离开这个环境去码头意义不大，而且很容易撞见。等一下，容易撞见。等一下，他是不是去摘蔷薇啊？那个白色的蔷薇哪里有、啊？每个人的房间都有，他大的房间就是蔷薇，白每个人房颜色不一样。我觉得他是这样的，我大概率他知道扎下去之后有可能会溅到身上血，所以呢，他很有可能从自己房间出发就穿了雨衣，对不对？走过来这一路会沾到水吗？不是，水我没有办法解释。我的意思是，他肯定不是看到大趴在那个地上，然后就呃临时起意把他的雨衣穿上，然后扎他一下，然后再把雨衣扔在那儿。那就那那样的话就没有可能沾上水了。嗯，他一定是穿着自己的雨衣来，因为他怕溅一身血、嗯。那么他穿雨衣发生了什么事情，导致他会要出去，要离开这个室内？穿雨衣出去？我们要不要看一下那个地图？海岛最近遭遇极端寒潮天气，宾客如需外出，请带好雨具。如果他穿了雨衣，拿了自己房间的刀，他要过来之后，先发现大已经晕了，晕了，然后他有可乘之机了，于是他回去准备了雨衣和刀，然后走回来的路上可能要躲什么人，因为他穿着雨衣在楼道里要撞见人的话，他没办法跟人解释我为什么穿雨衣。嗯嗯，所以他只能出去溜达一圈。所以他只能对。所以我觉得你刚才那个逻辑是对的呀，他为了证明自己穿雨衣不是为了要杀人，就是说我先我出去溜达了一下，那就有目击者了呀。不是他被以以备无患嘛，他先淋淋雨嘛，然后万一被撞见的话，他就会说我出去了一趟。我真溜达去了，嗯，他就会。也是条路。那这个操作是不是有点复杂？稍微有点复杂很可疑。你说我出去淋淋雨还是很可疑。嗯、现在关键我们有两个点。没有办法解释，一个是语音上的水、嗯，另外一个是时间线，因为现在的时间线里面，从啊五十到十分这二十分钟空间里面，没有任何一个其他的佐证可以证明有谁有机会可以回来。对，其实这笔跟大的这个时间线呢
。我是六点四十五到六点四十八去敲他的门，然后他就始终没开。说句实话哈，我的确打算想要去杀他。如果我不杀他，他有可能要杀我，对吗？我就在房间找我的就开瓶器，我觉得这个也许能杀他，我就带着这个凶器过来找他了。你穿雨衣了吗？没有。六点四。他溅一身血啊？就没有嘛，没有考虑那么多嘛。我当时是这样的想法，然后我直接过来了，但敲他没开门啊。也没有任何人理我呀，因为马上还有十二分钟，就要集合了，我来不及动手了。所以我就回去了。我在想说，那好，今天晚上可能动不了他了，我可能只能，嗯，就是，就找别的日子了。是这样的，我去的时候他已经是一句话都说不利索了，就是歪歪倒倒。然后他对我非常的不客气，他说我不跟你聊，你滚滚。然后就这样子，然后就。你从四十二去的时候，他已经是歪歪倒倒。对对对。但是我四十走的时候，药劲儿还没上。你完全进门了吗？还是在门口就把你进门了？我在里面聊。完全进去了。对，完全进去的。因为他出门的时候还摔了门。请注意，我出去的时候狠狠地摔上了门，这个是非常重要，因为是你们俩都听到的公知信息，我没有撒谎，对不对？那么也就是说，我走的时候他还是醒的。所以就是还有人再去敲门的时候，他又给开了门、嗯。对，一定是有人去过，但是现在没盘出来。这个部分可以撒谎吗？相当于，除非我是在那个五十的时候，我撒了谎，我已经把他干掉。对，整个那一趴，包括你大吼一嗓子摔门，是给我们演的一个时间线。也有可能。其实你就是进去把他捅死了，然后出来啪摔门，我还会找你的。这个都是说给大家听的。然后其实你就进去那一次，那一次就是捅人的那一次，非常有可能。他现在唯一就是他动动机不是不太，对，这是这个是为什么呢？这是一对他犯不着啊，对对吧？我何必犯上一条人命？他都不是仪式感的事了。仪式感你可以说他有足够的动机要杀，但是他去嫁祸，这都可以解释。但是他根本就没有足够的杀机，对，没有，嗯。十七点五十是摔门，然后下一次最最早的一次敲门无人应答是六点十分，目前是欧去敲的，啊我啊你去敲的，我，你六点十分敲门的时候会不会凶手还在里面？因为完全没有声音。我是六点十五打了电话，他是六点十五打的电话，没有人接，两分钟没人接之后，我六点十七分去敲的门，也没人开，没人开。大家怀疑谁啊？我说一下我的怀疑，好吗？嗯。首先先排除，呃，张，因为我觉得张他对他的女友的那个情感，嗯，是不支撑他杀一个人的。那么你不会去做那些仪式感，就是你达、啊、你达不到那么细腻，你也没有那么一个情怀在。那么我呢？我的诉求是让他恢复我的名誉，帮我解除封杀。所以我首先，其实我连杀的动机都没有。嗯，从仪式感来讲，我比较呃，呃，倾向于做了很多准备的呃，吴和他的妈妈欧、哦。我想说一下我的思路，请讲。嗯，是这样子的，因为我们现在所有盘的基础是。基于这个仪式感的问题，对对不对？但是我并不觉得说我们的搜料局限在这个仪式感，因为所谓仪式感这件事情是公知信息，到目前为止，这是其一。这个我刚才也想了一下，每个人都发到了每个人的邮箱。对，那其他人完全也可以利用仪式感来引导。如果我已经把事儿都做得这么明了，你不觉得太顺理成章了吗？所以这个也是说，因为不是我，我才把前面的信息都交代的这么清楚。我想说的是，这个所谓的仪式感，其实是有人嫁祸给我跟欧的。大家不能从这个仪式感只盘我跟欧。明白。有道理，有道理。我是觉得，如果一旦到最后只这么明确的两个人的话，那可能要稍微谨慎一下。嗯、对。那欧，你去找他的时候。你是拿了利器，还是你带着自己的毒药，还是怎么？我是打了电话，他没接，然后我就想说怎么办，我就拿着毒药去。他带毒药去。我说去敲门，如果在的话，我就直接给他下毒。结果他不开门
我刚才看了一下咱们的房间布置，从欧的房间去到大的房间就是一墙之隔，两分钟对。他遇到别人的可能性不是特别的大，嗯，所以呢，他很有可能不需要做一个伪装。但是吴的房间呢，要穿过所有人的房间，那么非常有可能，他需要到外面去绕一圈，是因为他没有办法保证大当时的状态到底是已经昏迷在地还是清醒的，所以他要做好准备，到了之后马上就动手。我是这么分析，侦探，我是这么分析的啊，反正我现在就是开一下脑洞。就是这个人吧，他可能知道我给那个大哥下了药，我大概心里有一个数，那个药大概什么时间什么时间我是有判断的，但是那个人他对药不了解，但他只知道可能是大现在是有点晕晕乎乎的，所以他在伺机而动。就是刚才是张吧，张他提醒了一点，他说他是这样倒地嘛，那就是说明这个凶手是不是从后面这样？因为他从正面这样怼的话，他是不是应该这样倒？呃，有可能这样开着门，开了门说你来了，转身，往下就，嗯、呃，对对对对，对吧？对对,对，因为不然的话，嗯，如果开了门，他就这么干的话，他就应该这么倒了，嗯、他一定是这个人转过去，跟他背后。所以你想想看，这个人与他的情感，他是会把后背给他的人，就是完全信任，或者是没有那么提防的人。他现在能最不提防谁呢？你啊，不可能，他要杀我，他绝对觉得我要杀他，他不知道吧？你要知道，我跟他背过他说说的第一句话，说我说你要杀我，我问了他，他跟我说啊，宝贝，我那么爱你，我怎么可能杀你呢？但是你这个离婚的事你就别想了，我一定不会让你实现这件事。嗯，我一定让你一辈子也摆脱不了我。知道了。我们刚才得到一个点，就是如果真的是一开门，大说啊，是你，你来了，他又转身很信任这个人，凶手立马行凶。也就是说，大看到的那个凶手是穿着雨衣的。嗯，大看到一个人穿着雨衣，他还觉得很正常，还敢转过来。这也可能是凶手为什么穿雨衣进去还能找一个说死，我出去看船去了，或者啊、哦。对。所以，如果建立在这个逻辑上，这个逻辑就是，就是大知道马上要来了，来来这个人穿着雨衣是正常的。嗯。那么，凶手应该是之前跟大说过这个事。就所以我想问一下吴，你你你当时找大的时候是去聊合同的事儿，嗯，你们聊到最后结结局是什么？你怎么走的？没有什么结，就因为我的电话打断了他，我就找个借口，我得赶紧撤。如果是我的话，我干嘛还告诉别人说我来过？我就把这个信息隐藏掉，不就完事儿了吗？那么投票吧，好。有点意思啊，有点意思，投。我们一直在盘这个雨衣上面为什么有水，那么有水这件事情，不见得真的是为了躲避谁。真的跑到外面去了。那么，如果我要，比如说给他一个理由，说我出去了，那我是不是在房间里面先就要在雨上撒点水，这样才更有可能让他戒备放下，然后把背留给你？那么他在这个过程当中，首先我觉得他有可能会给无人看开门，这也是刚才我们大家往下推觉得最顺的原因。他也有可能会给七支笔开门。那么，包括我们渐渐聊着聊着，都把所有的仪式感都放在了欧若拉和无人看身上。但是，有没有一种可能，是一种嫁祸呢？这么刻意的一个仪式感。但是我还是要把我这一票，先挂在七支笔身上。第一个是，呃，无人看有给自己穿雨衣这件事情埋下伏笔的空间，因为他跟大说过话。第二个是
，呃，大会给无人看开门，开了第一次就会开第二次。第三点是无人看最有做仪式感的合理性，所以无人看吧。哎，天哪，太难逃了。我会从几个方面来讲吧。那么，如果从这个仪式感的这个方向上，我跟欧应该是同样的这个问题，就是我们在保护我们心目中很重要的人。那么七呢，他确实是做了坏事。那么其次，从时间线上来盘的话，所以我觉得七的可能性更更有可能吧，因为他有差不多一个半小时的时间，其实他做什么都可以。所以，不管从作案的手法和这个情感上的分析，我今天这一票，我是投欧，我是投不下去的，我是不可能投给这么一个深爱着自己孩子的母亲。所以，我这一票今天我打算投给七支笔，好吧。那我这一票根据证据还是只能。如果一向从我的直觉和感情的这条路线出发，我可能不会选我接下去要投的这个人。但是，可是按照现场所有的留下的线索和蛛丝马迹，以及能够盘到的逻辑来说的话。我可能要投给这个人。今天在这里面的每一个人，都值得我去投一票。首先，作为一个母亲的身份，嗯，先跟我的女儿说一声对不起，真的，我这个。做妈妈的真的非常非常的不称职，然后其次想跟无人看说一声谢谢。那我觉得这整个故事来讲，是一个女生帮助女生的一个故事，所以今天呃这一票还是要投到你身上。有一种不祥的预感，请宣布。互联网普法节目《大侦探》第七季第七案：蔷薇下的罪恶中，谁是杀害大出版的真凶呢？首先公布获得零票的安全玩家，他是。三号，张不可。哎，我站不出去吗？还有欧若拉。哦，哇哦，哦，一票，欧一票。怎么红到最后都能把自己完成凶手？所有的票数集中在七支笔。和无人看之间，不会都在我这儿吧？不会不会，投错了的啊！你们稍微注意一下，自己能不能就是除了今天的故事反省一下，对自己这个思路也反省一下，好不好？获得四票的玩家是四对二，四对二。我还是要把我这一票先挂在七支笔身上。无人看吧，哎，天哪！七支笔，投给吴。我个人票花一十五亿。今天虽然我感谢你，但是，呃，这一票还是要投到你身上。谢谢你为我女儿主持的正义。无人看。辣妹，好吧，哦、嗯，好吧，我舍不得动手，你们谁把他关到房子，我舍不得动手。
，我自己来吧。<笑>既然今天所有的事儿都是从头到尾我自己来的，那不应该侦探局管你快去，我来，我不认识你，太舍不得动，我心狠手辣。真的，今天最有应得这孩子。检举成功还是不成功呢？接下来我宣布，本案检举。我个人比较怀疑属于，首先第一从情感层面上，他是他非常非常好的朋友，而且我们所有人为什么要聚集在蔷薇岛，就是他把我们所有人召集过来的，把我们所有人都叫到这里来，他真的什么都不动作吗？所以综上所述，谈得通的只有他。没错，我就是本案的凶手，无人看。成功，成功。啊啊啊啊、是不是谁投错了才检讨？我我投了七。我投，因为我觉得太直接了。我觉得一切都指向他的时候，我就觉得不太对。我总觉得是不是还有什么错过的地方，所以我投了七，然后应该我也是投的七，对不对？对。嗯。哎哎，你们对我的那个不不好奇吗？哪个呀、啊？雨衣、就是，就是我的东来来来东西什么的。快说一下雨衣，太好。雨衣我知道了，我想到了。啊。你就在自己屋里淋淋的水。啊。因为你不可能要跑出去了。啊。嗯、啊。还原一下，还原一下。我,我只是说。你走了之后，我在房间里想，反正我也不能再等了，我就碰一下吧。嗯、于是我是六点零五回去的，然后六点零五正好他给我开门了，因为我之前不去过一次嘛，嗯、所以他也不防备我嘛、嗯。对。然后他一转身，我就反正就顺理成章的。嗯。但是你确实是从自己房间拿的雨衣和那个刀，刀是吗？对。我其实是拿的我的开瓶器，但我的是在他的身上，嗯、所以我把他的拿走了。那个没有办法区分是谁的呀。对，但是那个你能明显看到，在我房间里的，因为他开过瓶子嘛，嗯、我把木屑擦干净了、哦，然后那个纸是藏在我的地毯下面的。哇啊！还有重要证据。对。这一个地毯，就算我掀开看到这个，我也不会怀疑这个。对，因为它压得很，就是很正常。但是你仔细打开，它，啊啊，还有蔷薇上头水渍。所以你撒谎了那个时间，对吧？我时间点撒谎。你说的六点十分，对，也六点五分去的,的。但是你承受了太多了，我就投不下去，因为，嗯。我其实我是感谢他的，情感上投不下去。对，我是真的感谢他的，我就投不下去。嗯，那我何尝不是呢？但是为了我这个唯一的一个好朋友，我觉得他能为我做那么多事儿，我为他做事儿也是应该的。当然，杀人是我的不对。从我这个角色，我还想表达一点，就是我其实觉得这个世界上没有完美的朋友，就是任何朋友相处都会有。争吵也都会有误会，当然也会有很多互帮互助的时光。可能大家随着年纪的增长，呃，境遇不同，或者是说遇到的事情不同，但是不管怎么样，我们不能怀疑我们的友情，然后要坚定的相信，当你好或者是不好的时候，他永远会坚定的出现在你身边。嗯。今天这一案虽然我们关注到了很多的女性的话题，但是我觉得更多的是，呃，真普通这个普通人这个话题。其实我今天有几处都非常的有感触，很感动。我最感动点是当时在无人看和真普通他们两个人是小透明的时候，他们彼此约定自己的梦想，嗯、而且他们曾经有机会无限的接近，他们实现自己的梦想。我。来写，你来拍，但是就是因为种种的原因，特别是因为有坏人呃从中作梗，包括他们彼此的友情也出现一些误会，所以在那个时候我是觉得最心酸的。今天我们其实每个人都做了一些不好的事情啊，我也希望其实不要因为这件事情你觉得是一件自己。认为理所当然的一个小的举动，但是其实你不知道是不是会成为最后雪崩的时候那最后一枚雪花。嗯，这是我们经常说的嘛。但今天这个视角其实很特别，我们不是那些普通的受害者，我们是普通的施害者。
，所以这这个角度其实让我有更深的思考。嗯，我们每一个人都有可能是小透明，每个人也都有可能有一天是大人物，所以在更多的日常生活里面，可以对身边的人，呃，多多的施予援手和多多的给予善意。对，然后我觉得我这个人因为自己的病态的一种控制欲，在他雪花崩溃的一整个受到的恶的链条中，我为此做出了非常不好的影响。这一点我要以我的这个角色的身份向真普通道道歉，然后我也要向今天的呃吴道歉。因为我觉得，其实是我们这些人，不管我们的因来自哪儿，然后我们把这个恶的链条传递了下去，可能社会上真的会有像，呃，张不可这样的男人存在。他觉得他可以一切的设计，通过自己单方面的幻想去主导一段感情。那我觉得，呃，其实女孩子也好，男孩子也好，为了避免这种所谓被 PUA 的现象，就是一定要。保持自己独立的人格跟清醒，去甄别自己的、自己的伴侣，因为好的爱情一定是双向都是给对方温暖的，而一定不会是单方面的一个要求。嗯，呃，也也在这里想提醒一下所有单身的女性，这样的好朋友嫉妒你的人，对吧？嗯，要远离，要小心。嗯，嗯这样的。情感 PUA 你的人，控制控制你的人，强烈占有你的情感的人，也要远离。这样的利用你的，呃，你所有的成就、你的才华，去盗用你这些东西的人，远离。还有包括大老板当对他的这个职场的霸凌，对职场的霸凌，还有就是霸占你自己一切的东西的时候，都要勇敢的去对这些人、周周围的所有这一切说不，对。嗯恭喜大家检举成功，今天还是有人拿到单，所以大家都上上。也祝贺我们小普今天成功转正。京东好物来加码，破案神速又潇洒。我对票了，有请侦探送上京东，为大家提供的侦探徽章。小普第一枚吗？对，小普，谢谢谢谢,谢谢。零的突破，零的突破。然后祝贺谢谢何老师，然后祝贺张，然后祝贺欧，好的，这这第一次拿到吗？第一次没去过。哎，小虎，我是不是忘你？<笑>嗯、是，祝贺大家，谢谢。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。谢谢。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 A M X 对本节目的大力支持。谢谢。兴趣相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 A P P 赞助播出。谢谢。本节目由探案都爱吃的 M 豆巧克力赞助播出。谢谢。随享五谷好周到，探案再难不烦恼。本节目由银路好周到赞助播出，谢谢，谢谢，下扬见喽，下扬见。走吧，我们。哎呀，不行，我要再抱抱你。哎呀，哎，我还是觉得很那个。谢谢你，对我们母女俩做的事情，他也一直很照顾我，我们是发小。哎，其实仔细想想，我就觉得以前我对什么没有一片雪花是无辜的这种话，我就觉得是一个流行的说法。现在回头想想看，其实一切的恶就是从我去造谣他跟大那个所谓的绯闻开始的，一切的后面的那个什么，所以哎，我率先撤了，忏悔的离开现场，这样这样这样走，对我们本来就是要去忏悔的。我们我们每个人都要这样出去。<笑>你还好吧？你不是你做什么？有。那我这个有，我要替大。那毕竟是我老公，毕竟还没离婚，是不是？我很尴尬，他也不知道在干嘛。<笑>你最后会给我们。<笑><笑>为了他不值得。但是我能怎么办呢？哦哦哦。
大白吧真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是侦探助理小七齐思君。首先呢，我们要欢迎大家的老朋友，我们最高人民法院的工会法官，翁同燕法官，以及我们的沈一斐教授，欢迎三位。然后大家又是老朋友相见了。这一次我们要聊的案件，其实，呃，当我看到之后，还是会觉得心情非常的沉重。呃，这一次的案件当中呢，讲述了一个普通女孩，真普通，在生活当中遭遇的各种不幸，身边的人都做了一些伤害她的事情，最后导致了悲剧的诞生。那今天我们就从她的遭遇聊起，聊一聊真普通所经历的职场霸凌、网络诽谤、情感伤害等一系列的问题。那大侦探何一婷呢，将会在探索案件真相的同时，通过对案件和角色的探讨，为大家进一步科普相关的法律知识。以案西法，与法同行。何一婷第七案现在开庭。那今天的这个案件的确有点波折。案件发生在蔷薇岛的蔷薇书店，甄普通在蔷薇环绕的房间当中死亡。在案件的过程当中，也出现了第二位死者大出版。那通过大家的推理得出，甄普通是自杀，而杀害大出版的凶手则是无人看。那中间。究竟是什么原因酿成了这样的一场悲剧？我们来一点点的跟大家来分析，并且回顾一下，请郭法官对于无人看的行为进行定罪，并且给出量刑建议。那么无人看呢，发现了这个事实真相哦，他是自杀，进而呢，他是发现了是，呃，吴甄普东啊是被自己的老板给职场霸凌啊啊，这个时候呢，这个无人看的心态就发生了转化，就发生了转变。那么，进而想到要为自己的朋友报仇，啊，最后实施了这个一个故意杀人的行为。串联他下来看，他最后他的行为当然是要构成这个故意杀人罪。没错啊。那在探案过程当中，其实我们也发现了，无人看他改变了自杀现场，他呢将其伪造成了他杀现场，并且利用了死者的身份来给。其他人发送信息，吸引他人来上岛的行为，是否也构成了犯罪？无人看他伪造，呃，伪造成他杀现场这么一个行为，就有可能触犯刑法第三百零五条规定的伪证罪、嗯。那么根据该条规定呢，如果我在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人故意做虚假证明，或者鉴定，或者故意做虚假记录，或者说故意的做虚假的翻译，那么意图。呃，陷害他人或者隐匿罪证，那么这种情况下就是要构成这个伪证罪。嗯，那判处三年以下有期徒刑或者拘役。啊、呃，如果我的伪证行为啊情节严重，那么有可能要判到三到七年的有期徒刑。那么如果无人看他伪造他杀的这么一个情况下，他进而向公安机关举报，意图比如说要把这个大出版给抓起来判刑。嗯。那么也有可能构成什么呢？构成刑法第二百四十三条规定的诬告陷害罪，就是根据该条规定啊，就是我捏造事实，诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究。那么情节严重的情况下，就是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。这里的情节严重，一般就是已经严重干扰了这个公安机关啊，这个刑事侦查，或者说已经被刑事拘留了。嗯。那么如果是。造成严重后果，比如说，因为他的诬告陷害行为导致这个这个大老板被抓起来判了刑，那么这种情况下就是属于造成严重后果了。那么有可能要判到三到十年的有期徒刑。当然了，如果是国家机关工作人员，你利用职权了犯了这个罪，那是要从重处罚的。啊，不过呢，各位观众朋友也不用担心。那么发现违法犯罪事实啊，举报是每个公民应尽的义务。哎，如果不是有意的诬告陷害，是错告，哎，或者我检举事实，那是不用负刑事责任的。在互联网时代，人们获取信息的途径的确是越来越便捷，这也导致了喜欢对别人评头论足的人越来越多，就有很多的键盘侠利用了网络评论来颠倒黑白，制造话题，轻的致人抑郁，但是更甚者，就出现了一些我们非常不想看到的，甚至导致了轻生的局面。比如说像这样的网络侮辱的情况出现，网络诽谤的出现会有哪些表现和具体的形式？呃，首先网络诽谤，嗯、呃、啊，它一定是捏造事实，嗯，或者是他把网上的一些信息进行篡改，变成了不实的事实，然后进行散播，触犯的是刑法二百四十六条诽谤罪。
，在情节严重的情况下呢，就构罪了，要处三年以下有期徒刑。但是在这里呢，我们要讲一下，就是什么叫做情节严重。同一个这个虚假信息被点击浏览达五千次以上，或者转发量达五百次以上，这种呢就构成了情节严重。如果造成了这个被诽谤的人或者他的近亲属啊、呃、自杀啊。精神失常啊、自残啊这些严重后果，这样呢也能构成情节严重，都是会构成诽谤罪的。是为什么会产生这样的行为？不管是诽谤也好，或者在网络上侮辱，究竟会有哪些原因促使他们做出这样的事情呢？嗯，我想把这个网络的诽谤从罪行这个更拓宽一点。那我们在研究里就发现，第一个是我们开始出现有一种奇怪的思维方式，在有些人群体里，就是这些人的思维方式说，如果我跟你不同，我不把他。看成是差异，我就看成是敌人。他这种非友即敌的这种二元对立思想，就会使得他在看待很多的事件里面，他就不能够很客观的面对。我们做很多研究的时候发现，这些他自己觉得自己很正义，而不是觉得自己做错了。第二个呢，这个群体常常会有个特征叫情绪不可控。就是他会有很多的愤怒，但他怎么发泄愤怒？他有的时候没有一个明确的方式，他就到处开跑。那第三个呢，就是法律意识非常淡漠，很多人会觉得我匿名就没关系，我躲在那张面具下，所以我想说什么就说什么。但是第四种可能是更常见的，叫趋利行为。比如说有一些专门的网络的黑子，他是收钱的。他就是收了钱来进行这样的一个工作，还有一种趋利呢，是为了出名，他背后是有一个利益的诉求的，可能是名，可能是利，可能是出气，他有一个非常。重要的一个利益诉求，这个其实是我们在今天讨论时，尤其涉及到法律，我觉得特别关注的第四种，常常就是走在了法律边缘，是触犯法律的。嗯，它主要还是因为网络啊。网络这个特征，它的传播速度太快，嗯、传传播的范围太广、嗯，也太容易使一个人成名，太容易使一个人堕落。那他可能散布一个诽谤信息，就会立即。使这个被害的人啊身败名裂，叫社会性死亡、社死啊，对社死。的确，那网络诽谤呀，以及这一系列的不好的行为，会对于社会产生哪些更大的危害呢？他这个社会危害其实很严重啊，比方说有的时候你把我的诽谤的信息发布到网络上，就会使公众对于我们的个人安全、对于我们的这个社会治理都产生了一些不安定的想法，甚至会呃丧失一些信心。所以呃，我刚才也想跟大家强调，就是呃，诽谤罪本身是一个告诉才处理的犯罪，我们的刑事诉刑事诉讼。一般都是公诉的，也就是由检察院来提起公诉，法院来受理。但是对于少部分的案件，就像诽谤罪就是这样子的案子，它是需要被诽谤的被害人自己到法院去提起自诉的，这样法院才会受理啊。但是，呃，同时法律也规定，对于严重的所危害社会秩序。和这个国家利益的这种，那么他就除外。这种情况下，自诉就会转为公诉啊，国家的检察机关、公诉机关就会介入，就会来呃这个指控这样的犯罪。在这里呢，我也想跟大家呃讲一下之前的一个比较典型的一个诽谤网络诽谤的案件。就是发生在杭州，有一个女性哈，啊、嗯呃，因为她是去寄快递，对对对,对，寄快递、取快递、嗯，然后就被人偷拍，然后就捏造了她跟这个快递人员有不正当。男女关系这样的一个一个虚假的信息，并且把这些他偷拍下来的照片啊、视频啊发送到网上进行了散播，这真的是使这个被害的这个女性。可以说是社死吧，在那段时间里，严重的影响了他的正常的工作生活，在一段时间内都找不到工作，这个话题都引发了，呃，几亿的点击量和阅读量。那么，这个被害女性也是一个非常勇敢的、非常有法律意识的一位女性，她也勇敢的到法院去提起了自诉。然后，同时呢，我们当地的检察机关就认为这件事情已经。
不只是侵害了这位女性的人格权和名誉权了，它也同时严重的危害到了我们的社会秩序，嗯、严重的使这个我们的群众对于、嗯、呃刚才讲的个人安全啊、嗯、社会治理啊丧失了信心、嗯。这已经是符合了公诉的条件，所以当地的检察院呢就把这个案件提起了公诉。那最后，呃，我们法院也以诽谤罪对这个犯罪分子进行了处罚，也所以大家也能看到，我们的这个刑法、啊、保护公民的这个权益，这个网络是织得越来越密的。我们是越来越注重对当事人权益的这种保护啊。另外呢，我也想提醒大家。诽谤罪啊，不只是有意的去捏造或者是虚构这个事实去诽谤他人。你在网络上啊，当你看到一条信息，啊、呃，你明知这个信息可能是假信息，你予以转发的话，也有可能会触犯这个诽谤罪。嗯、所以也是请广大的网民朋友们要注意。吃瓜需谨慎，转发是要负责任的。嗯、呃、嗯，不信谣不传谣。对。的确，我们讲这么多，就是想一而再、再而三的提醒各位，互联网绝不是法外之地。对，同时呢，我们每个人在互联网上面，不管责任如何，我们觉得还是要保持一颗阳光、善良的心态去看待所有的事物。其实，在现实生活当中，职场霸凌的现象也经常会被报道出来，也是屡见不鲜。所以，我们先请。我们的法官帮我们来科普一下，职场霸凌它是一个怎样的定义？职场霸凌是一个网络词汇，嗯、呃，但是在职场霸凌它，它呃可能会侵犯到这种呃人格权啊、嗯，或者是可能会产生强迫劳动啊、嗯，或者说是对当事人会有一种侮辱的行为、嗯、啊，这些可能会侵犯一些民事领域上的一些呃权利。明白，它其实是一种对于。一系列行为的泛指，没错，不管是某些实际行动上，还是言语上面、精神上面的一些遭遇的不好的、不公的待遇，它可能都会被大家在网络上概括成了这样一个词汇当中。职场霸凌行为啊，它是或多或少都是伴随着暴力或者言语上的侮辱，嗯，这么一个行为，它实际上它是严重损害了我们这些劳动者的人格权。嗯那么大家知道，就是去年年初啊实施的民法典，它是把人格权是独立成编的，实际上是为这类职场的霸凌行为是划定了法法律上的一条红线。就是民法典规定啊，就是人格权呢是民事主体，就是我们每一个活生生的人所享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权。以及名誉权、荣誉权，还有隐私权。那么这些我们的这些权利都是受到法律的保护的。你任何组织和个人都不得侵犯。可能今天在职场里面，有些过去被看成是啊这个指导的行为，或者是一个正当的一个行为。我只是就事实本身来对你进行指导，即使比较严格，它也不是一个。违法的行为，让我上升到人身攻击，我开始辱骂你的人这个本身，而不是跟这个事情有关。这个时候，我们才到了人格权。我们要把善意的批评和恶意的攻击做一个区分，区分嗯、特别是我们自己心里也要有个度。年轻的朋友往往就初入职场的之初啊，嗯、就是确实是因为经验不足，啊、嗯，因、呃、因为这个阅历的欠缺，嗯、那么。在某些情况下呢，可能就是受到领导的批评啊，嗯、受到这个长辈的责骂呀、啊，哎、呃，就认为自己的人格权受到了侮辱，不是这个样子的。<笑>就是我们就是要把善意的批评和恶毒的攻击啊，还是要做一个区分。这一段其实我觉得是给初入职场的各位一个很好的建议。正确的去对待压力，同时也去正确的去面对那些如果错误的行为，抓紧时间维权。我们今天的普法虽然讲的，我们的故事里的主人公是个女性，嗯、但实际上你男性也有这些风险、嗯，所以他其实每一个人这些都要保护自己的这些权益啊、嗯。那今天呢，我们关于本期案情的讨论呢，就暂时要告一段落了。经常会说一句话，就是雪崩时没有一片雪花是无辜的。但是呢，如果人与人之间的相处多些善意、真诚和关怀，我们相信这个世界也会更加的美好。所以在此，我们也祝愿每一个屏幕前平凡的你，能够被善意眷顾。再次谢谢各位老师们的分享，谢谢大家。那我们下一期节目不见不散，拜拜。
大侦探七》联合最高人民法院、微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动，成员网友一起分享、讨论节目中的法律知识以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。活动规则：上微博带话题“大侦探全民普法课堂”，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看“大侦探”和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。这次是第一次聚焦到刚从校园毕业来到职场的年轻女性，也是一个众多小恶随汇聚成的一个人的崩溃。我觉得最后的结局还是满满的吧，受到惩罚的人受到了惩罚，该忏悔的人在忏悔，只有他的好朋友替他承担了一切。每个人在做一些错事的时候，他可能从他的角度，他并不觉得是错的，因为从他的角度出发，他觉得都有道理。其实每一案里面都会有可怜的人，但是呢，有的时候这个故事会相对来说离奇一点。可是只有今天这个案件，它唯一的离奇是把所有的痛苦或者所有的恶加在了某一个人的身上。但是事实上，每一件事情都是有可能发生的。今天整个故事我都觉得听下来都很压抑，不管他在。生活上、爱情上，还是在事业上，种种遭遇都让我觉得这是一件不应该要发生的事情。所以，其实作为每一个普通的我们，不管大家现在是如何的社会地位，还是扮演着社会不同的角色，我觉得我们每个人有那么一瞬间都是普通的，就是我们都会跟他相扣。呃，这每一段故事里面，你看起来好像是不同的故事，但是他们都有一个共同点，就是在这个故事当中的女性或者说受害者，他们是失声的，他们没有途径，没有机会，没有办法让别人倾听到他们的声音。这个失声不是说生理层面上的失声，而是说他们没有办法去让自己的声音被听到，所以在所有的故事当中，受害者都是处于一个失声的一个状态。所以我觉得这个是今天的故事里面最核心的一个点，就是失声，不要让受害者失声，也要让他们有发出自己声音的权利和途径。我觉得这个是需要所有人一起共同努力的一个事情。这两年我们一直说看开或者是格局，其实所谓的格局，我觉得不是说让你整个人说算了吧，或者是就这样我接受。而是说，你要从多角度、多层面的去看待问题，这样可能你离恶就会越来越远，然后离善就会越来越近，然后也会让自己做出正确的判断。尽量让这些不好的事情跟我们的距离越来越远。可能这是说起来容易，但是做起来的确是很难的一件事情。这个需要历练，这个需要成长，这个需要经历痛。但是我觉得我们要给自己打这剂强心针，不要做那个软事。不管是自己还是借助身边朋友的力量，我们可以牵起手来，让自己变得更加强大一些。勇敢跟这些不公平的声音或之类的去说出来，勇敢的呐喊出来，不要真的做一个小透明。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。短视频互动平台：抖音。深度知识合作平台：秒懂百科。世界如此简单。短视频合作平台：快手。新闻客户端。合作一点资讯，扎克尔、澎湃新闻，案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作，探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘、网易有道词典、虎牙直播、YY 直播、智联招聘。感谢媒体支持，中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。